Hello and welcome back po dito sa channel natin. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung collections dito sa ano, sa Shopify. Ano yung collections, no? Ito yung mga landing page ng mga item na uh, nililist natin dito sa Shopify, no? So igugroup natin siya. Uh, for example, sa bags, hihiwalay natin yung bags na pang babae, pang lalaki. Once na yung customer natin nag uh, search ng bags na pang lalaki, na pag kinlik nila tong men's, ang lalabas lang ng mga bags, yung mga panlalaki lang. Yan. So, kaya nag-add ako ng items, items dito sa ano natin, sa store natin. Ng t-shirt, shoes, tsaka ng bags. So, igugroup ko siya. Yan. So, kaya sa mga first time na napanood tong video natin, yan, nagtuturo po tayo ng online jobs dito sa channel natin. So, visit lang po tayo dito sa channel page natin sa YouTube. At huwag po natin kalimutan click tong subscribe button para ma-notify kayo sa mga videos na ina-upload natin. At saka panoorin natin tong ano, uh, uh, guide natin dito sa unahan na video. At sa Facebook group natin, yan, join tayo dito para kung meron tayong katanungan, yan, marami nagtutulungan tayo dito. Yan, para may sasagot sa mga tanong nyo. At sa home business po yung Dyson Berry, yan. Andiyan dyan po yung link sa description. Yan, so ngayon, dito sa Shopify, uh, ang gagawin natin, uh, igugroup natin sila, no? So, gagawin lang natin yung collections dito sa uh, admin panel natin sa Shopify, ano natin, admin panel, no? Dito natin siya kakontrolin. So, ang gagawin ko, mag-add ako ng collection. Ano yung pipindutin ko dito sa admin panel? Uh, dito sa products na to, ikiklik ko siya. Tapos mag-add ako ng collections, eto kung nakikita nyo dito. Yan. Tapos, Uh, magkikreate ako uh, Let's say Gagawa ako ng collection sa bags no? Bags uh, Men's uh, Yan Tapos gagawin, Siya na rin yung gagawin kong tags Para hindi ako malito uh, Sa description yan, Kung lalagyan nyo ng description Tapos ako ang gagawin ko etong ano yung product tag is equal to yun na rin ang ilalagay ko yung bags men's na no? o bags for men's kayo dep ano, depende sa inyo kung ano yung ilalagay nyo yan uh, tapos ang gagawin ko sa save ko na siya yan so ngayon nak nakapag create na tayo ng ano collections dito sa para sa panlalaki no Gagawa pa tayo ng collections. So, magkikreate ulit tayo. So, meron na tayong collections title dito, yung bags na men's. Magkikreate ulit tayo. Ang lalagay ko naman ay bags for women's. A uh, women's. Ayan. Tapos, lalagay ko siya dito sa product tag. Tapos, isi-save ko na siya. So meron na rin meron na akong for men's tsaka women's na bag no. Uh, tapos mag-add ulit ako ng collection para naman sa damit at tsaka dun sa sapatos no. So gagawin ko na lang siya para ano mabilis. Yan, sundan niyo na lang yung ano ko yung ginagawa ko. Let's say t-shirt. Men's. Copy paste save. Tapos, collection ulit. Uh, T-shirt. Women's. Eh, hindi. Create pala. T-shirt. Men's. Tapos, kakapi ko siya. Lagay ko siya dito sa tags. Sa tag natin. Tapos, magkikreate ulit ako sa shoes naman. Uh, shoes. Pens. Ayan. Tapos, isave ko na. Kahit saan dyan, kahit pwede nyo isave. Kahit anong save button dyan. Tapos, create ulit. Ah... Uh, Shoes Women's 
Yan. Copy. Save. Yan. So, nakagawa na ako sa kanila ng collection. Oh, ito yung landing page na tinatawag, no? Yan. Tapos ngayon, ang gagawin ko, ah, uh, yung ano ko, yung navigation ko, kung napap yung ginawa natin nung una, nilagay lang natin siya sa mga all products, no? Isi-setting na natin siya, kiklik natin tong setting, dahil naagawa na tayo ng mga tags natin, no? Ah, online store pala. Yung online store pala, ikiklik natin. Tapos yung navigation, eto. Click natin yung navigation. Tapos dito sa main menu natin, yan. So, dito sa bags, no? Sa bags, mens, e-edit ko siya. E-edit ko lahat yan. Ngayon, yung ililink natin siya dun sa ginawa nating collections. etong all product na to, papalitan natin siya ng, ano, ng collections, yung ginawa natin, tapos yung bags na mens, yan. Tapos, a-apply ko na siya. Tapos, dito sa women's naman, ganun din yung gagawin natin. Sa, didelete ko to, tapos sa collections, tapos bags, women's naman. Ayan. Tama ba? Collections. Ayan. Bugs, women, supply. Tapos, lahat to, pati sa tis, gagawin na rin natin to. E-edit na rin natin to. Lagay natin siya sa, ano ba to? Tis na for men sa mga t-shirt. So, collections, tapos t-shirt, men's. Uh, yan. Okay, tapos, sa women's naman. Uh, X, section, t-shirt naman na for women's. Yan. Lay. So, eto na rin yung mga tags natin, no? Ayan na rin yun. Dito naman sa shoes, ganun din. Ad edit na rin natin yung mga ano, landing page niya. Kasi yung collection na to, parang link na another page to eh. So, sa shoes naman for men's. Tapos, collection, shoes for women's and apply. Yan. So, na-add na natin yung, sa, in, yung link natin, no? Uh, ay, yung collections natin, na-add na natin siya dito sa navigation natin, no? Sa mga navigation natin. Tapos, kiklik na natin tong save. Huwag natin kakalimutan i-click tong save para gumana siya sa, ano, dun sa, masave siya dun sa website na ano natin, kagaya dito. Yan, masit nakasave na siya. So, ngayon, dahil nakasave na siya, napalitan na natin to, yung mga items naman natin, Itatag naman natin siya. Ito, dito lang natin gagawin sa manual to. For demo purposes lang, no? Pero pag gamit nyo na ng overlaw, meron na doon kung saan nyo siya itatag. Parang automatic na siya, no? Na ma, pag nag-list kayo ng item gamit yung overlaw, uh, automatic yung tags. Meron na nakalagay doon kung saan nyo na lang ilalagay yung item na ililist nyo. Halimbawa, nag-list kayo ng bags for women's ulit. No? Pwede nyo, siyang ilagay, pwede nyo nang ilagay yung tags doon. Meron na siyang slot doon na pipila pa nyo na automatic na siya mapupunta doon sa ano, bags na for women's. No? Yan. So ngayon, ang gagawin natin dito sa mga product natin, ito, sa manual lang to pa, for demo purposes lang. etong bags na to for ano, uh, women's. No? Yan. Itatag ko na lang siya dito. Bags, tapos, ayan, women's. Yan, tapos, <coughs> yan, tapos sa save ko. Yan, tapos uh, check natin sa website kung meron siya, sa women's tayo. Yan, hindi pa rin siya nakaano. Hindi ko pa pala na isa-save. Ah, na-save ko na. Ayun ba yung ano natin, collection? Check ko muna yung collections natin. 
can. Ito. <clears throat> Product. Tags. Tama naman. Ah, refresh pala muna natin. Ayun. Hindi pala natin na-refresh. So, yan. Pero pag ginlik nyo yung mens, dahil hindi pa natin siya naitatag, ayan, ang lalabas lang wala. Or yung all product lang. Ayan. Kasi, wala, hindi pa natin naitatag yung, ano, yung item na yun. Ayan. Ay, itinag, itinag na natin sila dun sa collections na ginawa natin pero hindi pa natin sila na ah, ano yung na yung items na in-upload ko hindi ko pa na itatag no pero meron na tayong collections pero yung iba blanco wala pang nakatag na items no so ngayon ang gagawin ko balik ako sa product eto sa man manual na kasi to etong bags na mens yan Uh, i-ano ko na siya i itatag ko na siya ang bags mens yan alisin ko yung homepage save so yan naitag na natin siya check natin refresh natin to yan yon So, bugs na mens lang, no? So, ganun din yung gagawin natin sa iba. So, gagawin ko siya ngayon. Kung maikita yung sa tease, wala pa siyang nakalagay. Hindi pa natin na itatag yung item natin. So, itatag na natin sila isa-isa. Uh, shoes, mens. Kasi ginawa ko ano yung title ko. Yun na rin yung tag name ko. Para hindi na umalito. Yan. Tapos save. Ganun na yung gagawin ko sa ibang mga items. Yan. Tapos balik ako sa product. Yan. Para makita nyo kung paano siya nag-group. Yan. Ito yung title ko na to. Huwag nyong... Ito yung... Ito na rin yung inano ko. Ito na rin yung... Uh, inilagay ko sa collections, no? So, check natin yung collections natin. Shoes for women's. Ah, ito. Shoes for women's. Parang mali. Ayan. Men's Ayan Ayan save na Ayan sundan nyo na lang yung ginagawa ko Ayan Tapos dito tayo sa t-shirt T-shirt Men's Save Ayan Tapos, t-shirt, women's. No? Tapos, titingnan natin kung ano siya, kung gumana siya. T-shirt, women's. Ayan. Tapos, signa natin. Tapos, check natin dito sa website natin. Tingnan natin kung gumana siya. No? Re-refresh ko to. Ayan. 
So, dito sa bags na men's, yon Bag lang na panlalaki yung lalabas, no? Sa women's naman, yan, bag lang na pang babae. Dito naman sa t-shirt. Yan. So, naka-ano na siya, naka-section na siya. Tapos, women's. yon Tapos, sa sapatos, ganun din. Men's, na pang pang lalaki lang yung lalabas. So, every time na mag-upload kayo, lalo na dun sa Overlaw, no, sa dropshipping tools na yun, ng Shopify, meron dun slot na kung tatanungin kung anong collection, no, collection tag. Itatag nyo na lang yung mga item nyo para maging ano na siya, yung, ma, yung collection niya, no, para na mag-group natin yung mga item natin. Tapos, kung titingnan nyo dito sa homepage, yan. Sa homepage, dito, Kapag inuna natin yung mga feature collection natin o yung mga items natin na pwede natin palitan yung title kung anong gusto natin. Yan. Ang gagawin ko ay uunahin ko yung mga ano ko, idadrag ko yung feature collection ko yan. Para mauna yung mga product ko bago i-slideshow. Yan. So yan. Ito yung mga items natin. Yan. So, kung makikita nila lahat ng mga bagong ina-upload natin, dito papasok yon sa unahan. No? So, pero depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kung yung newest to ganyan, newest to yung oldest, ganon. So, yan. Ganyan mag-group ng, ano, ng item dito sa Shopify. Ang next natin, kung paano gamitin o i-link yung Shopify store natin sa overload, no? kung paano natin siya gagamitin. No? Tapos ituturo ko rin kung paano mag-setup ng payment. Tapos kung paano mag-setup ng uh, Shopify, Overload, plus AliExpress. Yan. Tuturo ko sa inyo. Kaya stay tuned lang kayo. Yan. So, yun lang po. Ganun mag-add uh, mag ng collection dito sa Shopify. No? Sa admin panel natin. So, uh, stay tuned. Maghihintay natin yung susunod na ano natin. Da, mabilis kong i-upload to eh. Kasi kailangan matapos na natin agad para makamove na tayo sa susunod nating ano. Uh, tutorials, no? So, yun lang po. Good luck sa inyo at maraming salamat.